ഓക്കെ നമ്മൾ ഫി ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ പഠിക്കുന്നത് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡാണ് ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിൽ ഒറ്റ അക്കൗണ്ടാണല്ലേ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് എന്നാൽ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ രണ്ട് അക്കൗണ്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്ന നോക്കിയേ അണ്ടർ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ടാണ് ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പാർട്ട്ണറിനും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും കറണ്ട് അക്കൗണ്ടുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എന്താണ്ടോ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് വിത്ത് ദി ഒറിജിനൽ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി പാർട്ട്ണർ പാർട്ണർ കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കിത് നോട്ട് വായിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫോർമാറ്റിൽ പോകാം കാരണം രണ്ട് അക്കൗണ്ടാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അതായത് ഒന്നാമത്തെ അക്കൗണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് രണ്ടാമത്തത് പാർട്ട്നേഴ്സ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ വേറെ ഒന്നും വരൂല്ല ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ സോ നമ്മളത് വായിച്ച് സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ല പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി എന്താണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ രണ്ട് സൈഡാണ് ഉള്ളത് ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എന്തൊക്കെ വരും ഡ്രോയിങ്സ് വരും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് വരും പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അതായത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു ഓണർ ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്താൽ ഡ്രോയിങ്സ് അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരും പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരും പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അതിൻ്റെ ലോസ് അതൊക്കെ ഇവിടെ വരും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരും ഇനി എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ വരും ഒരു പാർട്ട്ണറിന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം എന്തൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പിന്നെ എന്താണ് സാലറി കമ്മീഷൻ പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷനിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതും നമ്മളിവിടെ എഴുതും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കും ഇതിവിടെ കിടക്കുന്ന മധു അതിൻ്റെ മനോഹർ സ്റ്റാർട്ട് ബിസിനസ് ഇൻ എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആരാണ് മധു അമ്പതിനായിരം ആരാണ് മനോഹർ അണ്ടർ ദി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രിമെൻറ്റ് മധു വാസ് എൻറ്റൈറ്റിൽ ടു എ സാലറി ടു ഫിഫ്റ്റി പെർ മന്ത് ഇത് ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടു ഫിഫ്റ്റി പെർ മന്ത് എന്നാണ് ആരുടെ സാലറി മധുവിൻ്റെ സാലറി എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പെർ മന്ത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുക്കണം അപ്പം അതായത് കാരണം സാലറി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പെർ മന്ത് ആണ് അത് നമ്മൾ വൺ ഇയറിലോട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ സാലറി എവിടെ വരുമെന്ന് അറിയാമല്ലോ സാലറി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരും മധുവിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരും പിന്നെ ബോത്ത് പാർട്ട്നേഴ്സ് എൻ്റെ ഐറ്റിൽ ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഓർന്നിട്ട് ചെയ്ത് പോവാം മധുവിന് സാലറി എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മധുവിൻ്റെ സാലറി അപ്പം മധുവിൻ്റെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു മധുവിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എന്താണ് മധു കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ അത് ഇരുപത്തയ്യായിരം അത് നമ്മളിതാ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു ഇതാ ഇരുപത്തയ്യായിരം ബൈ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു പിന്നെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ടു ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ഇരുപത്തയ്യായിരം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും വരത്തില്ല അപ്പോൾ ആ ക്യാപിറ്റൽ അതുപോലെ എടുത്തെഴുതുക ഇനി കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലാണ് എന്തൊക്കെ വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് വരും മധുവിന് കിട്ടുന്ന സാലറി ഇല്ലേ അത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പെർ മന്ത് ആണ് സോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇത് നമുക്കിവിടെ കിട്ടി മൂവായിരം ഒന്ന് കിട്ടി അത് നമ്മളെടുത്ത് വെളിയിൽ എഴുതുക പിന്ന
എഴുതുന്നത് സോ അതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതി വേറെ എന്തെങ്കിലും വരോ വേറെ പ്രോഫിറ്റ് ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ദ ഫോം ഏൺ ടു പ്രോഫിറ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആറായിരം ആണ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയത് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ടു അപ്പോൾ മധുവിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് ഈ ആറായിരം രൂപയിൽ നിന്ന് മധുവിന് എത്ര കിട്ടും മധു ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയല്ലേ സോ ഒന്ന് ഒൺ ഈസ് ടു ടൂയിലെ ഒന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഷെയർ ത്രീ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും രണ്ടായിരം കിട്ടും രണ്ടായിരം കിട്ടുന്നു ആ രണ്ടായിരം നമ്മൾ ദൈവം ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതി അപ്പോൾ എടുത്ത് എഴുതാൻ ഉള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദൈവം എടുത്ത് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലോ രണ്ട് സൈഡും കൂട്ടുക അത് ഈ സൈഡ് കൂട്ടുക പിന്നെ ഈ സൈഡ് കൂട്ടുക ഏതാണോ വലുത് ആ സൈഡ് കൊണ്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ഈ സൈഡാണ് വലുത് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇവിടെ രണ്ടായിരവും ഇരുന്നൂറും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരവും ഇരുന്നൂറും കുറച്ചാൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കുറച്ചാൽ പിന്നെ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് അപ്പോൾ ഇതാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സിന് സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് എന്താണ് ഒരു ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡാണ് സോ അവിടെ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് വരും ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വരും കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് വരും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ എന്നാൽ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ സാലറി കമ്മീഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട്ണറിലെ മനോഹർ ഇത് അയാളുടെ അക്കൗണ്ട് നോക്കി അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയാൾ കൊണ്ടുവന്ന ക്യാപിറ്റൽ അമ്പതിനായിരം ആദ്യം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അമ്പതിനായിരം രണ്ട് സൈഡും കാണിക്കുന്നു പിന്നെ ഇനി അടുത്ത് ഇനി എന്താ ഉള്ളത് അയാൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് അല്ലേ അഞ്ച് ശതമാനം അമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നു അല്ല അമ്പതിനായിരം അല്ലല്ലോ അയാളുടെ ക്യാപിറ്റൽ എത്ര അയാളുടെ ക്യാപിറ്റൽ അമ്പതിനായിരം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആറായിരം ആറ് ശതമാനം ആറ് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് കൂടെ മൂവായിരം കിട്ടുന്നു പിന്നെ അയാളും ഡ്രോയിങ്സും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് വലിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അയാൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പ്രോഫിറ്റ് നാലായിരം പ്രോഫിറ്റ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ആറായിരം ആയിരുന്നു അതിൽ രണ്ടായിരം ആക്ക് കൊടുത്തു മധുവിന് കൊടുത്തു അതാണ്ട് അതായത് ഇവിടെ കൊടുത്തു അതായത് ഇവിടെ കൊടുത്തു മധുവിന് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇനി ബാലൻസ് എത്രയുണ്ട് നാലായിരം അതും കൊടുത്തു ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഈ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റലും ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റലും മീനിങ് നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എപ്പോഴും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും കാരണം അതിൽ ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമേ എഴുതണുള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു അക്കൗണ്ട് കാണും അതിൽ ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ എന്നാൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങനെയല്ല ഒറ്റ അക്കൗണ്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കും ഇവിടെ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റലിൽ ടു അക്കൗണ്ടും രണ്ട് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഒറ്റ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അടുത്ത് എന്താണ് നമുക്കിവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ റിമൈൻ ഓൾമോസ്റ്റ് അൺആൾട്ടേഡ് ഇവിടെ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യാപിറ്റലിൽ മാറ്റം വരും പിന്നെ അടുത്ത് ഇയർലി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആർ മെയ്ഡിൻ ദി കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒറ്റ അക്കൗണ്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അടുത്ത ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ബോത്ത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അതിൻ്റെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് അപ്പിയർ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡാകുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് നാല് ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ച് വയ്ക്കുക